ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿವತ್ತು ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವೆನ್ನನ ನಕ್ಷೆಗಳು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ವೆನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊತೀನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತದೋ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಭಾರತ ಬರ್ತದೋ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೊತೇವೆ ಭಾರತ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಗೊತೀವಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗೆ ಬರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತಗೋಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ವೆನ್ನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ವೆನ್ನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕೋಸು ಅಂತ ಇದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕೋಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳೊಳಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯು ಸಹ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನ್ ಗುಂಪ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಈಗ ಕೋಸು ನೋಡೋಣ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಸು ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋಸು ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಕೋಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತದ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೋಸು ಸಹ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹ
ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆಗ್ರಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಪುರುಷರನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಯುವಕ ರಿಲೇಷನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಈಗ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದೆಯರೆಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಂದೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಸಹ ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇದರೊಳಗೂ ಬರಬಹುದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ತಂದೆ ಎಂದಿರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆಯರಿಗೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೈದ್ಯರೊಳಗಡೆ ತಂದೆಯರು ಬರಬಹುದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ವೈದ್ಯರೊಳಗಡೆ ಪುರುಷರು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಬರಬಹುದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲು ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆನೆ ತಂದೆಯರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯರು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ತಂದೆಯರು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಳಗೆ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಪುರುಷರೊಳಗೂ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಈ ಹೊರಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರು ತಂದೆಯೊಳಗೂ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಪುರುಷರೊಳಗೂ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತದೆ ತಂದೆ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪುರುಷರು ತಂದೆ ವೈದ್ಯರ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ವೆನ್ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ಸೇತುವೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಇವು ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಸೇತುವೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಯರ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ you have to build the house by the bricks so there is a relationship between brick and house and also we have to build the bridge by also by bricks there is a relationship between bridge and bricks but the bricks are also used for other than the house uh, construction and the bridge construction there is another uh, work is for, from the process to banda from the bricks therefore iga illi ittige antakantadanna mane mattu setuve kattadakku matra balasodilla beredukku saha balasodrinda ee mane setuve bittu beredukku saha navu ittige alli avakasha kodbeku hagagi ee ittige antakantadu ive eradukku saha sambandha irodrinda idanna navu nadave barkobekagutade so hagadre ittige enna navu ondu kade baradre ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಈಗ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬರೀ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಯರ್ so this is the relationship between this one and there is no inter relationship between the house and the bridge mane matlu setuve nadave yavade sambandha illade iradrinda ivu eradu dur durane ulitave hagagi ee ondu chitra namge idakke uttara agi bartade ee chitra ellide adannu na uli option alli hudukbeku so option b is the correct answer so we have to mark this option b is the correct answer so iga mundina prashneyanu nodona nalakneyadu ಲೋಹಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಐರನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಲೋಹಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣನೂ ಸಹ ಲೋಹಗಳೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಹ ಅಲ್ಲ ಅಲೋಹ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಹಕ್ಕೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ So ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಲೋಹಗಳು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋಣ ಈಗ ನಾವು ಕಬ್ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಹಗಳ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಾರಿ ಇದು ಲೋಹಗಳು ಆದರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಏ ಐರನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು ಐರನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಕಬ್ಬಿ ಲೋಹಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗದಲ್ಲೇನು ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗರ ಆಗಿಲ್ದಲ್ಲೇನು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹುಡುಗರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹುಡುಗರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ
ಇದು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮದ್ಯ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೂರು ಆಗಿರೋರು ಈ ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ಜನ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಕೀಲರು ಪೊಲೀಸರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಲಾಯರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಯಾರು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸು ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ದ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೊಲೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ದ ಇಫ್ ಯು ವಾಸ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಾಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದವರು ಪೊಲೀಸರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ವಕೀಲರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರಿಗೂ ಇವರಿಗೂ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ವಿನ್ ದೆನ್ ಈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಯರ್ಸ್ If ಇಫ್ ದಿ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಯು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಜನ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಕೀಲರು ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಮೂರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆನ್ನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ